ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ആർ എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു തകർപ്പൻ വൺ പോട്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം ബീൻസ് ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞളും ഇട്ട് വേവിച്ച ചിക്കൻ സോസേജ് ഒന്ന് മൊരിയിപ്പിച്ചെടുത്തത് കോഴിമുട്ട ചിക്കിയത് ഇവയെല്ലാം ഓരോ കപ്പ് വീതം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു വലിയ സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതും നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളകോ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം ഇത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യോ ഓയിലോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് സവോളയും പച്ചമുളകും അടക്കം എല്ലാതും ഒരുമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കോഴിമുട്ട ചിക്കിയതും സോസേജും എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കപ്പ് ബസ്മതി റൈസ് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം അടിയിൽ നിന്ന് ആ വെജിറ്റബിൾസും ചിക്കനും ഒക്കെ നന്നായി മേലോട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നന്നായി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായി മിക്സായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്ന അളവിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ വെള്ളം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ബസ്മതി റൈസിൽ നിങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഏത് അളവിനാണോ നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ആ അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം എടുക്കാം കാരണം ചില അരിക്ക് ചിലപ്പം ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നിങ്ങൾ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന ആ ഒരു അളവിന് നിങ്ങൾ വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ പാകത്തിനില്ലേന്ന് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായി മിക്സായി വന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായി തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മളുടെ പാത്രം അടച്ച് നല്ല ടൈറ്റായി അടച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ള പരിപാടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത് ഒട്ടും പണിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ബാച്ചിലർ റൂമിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സ് വെജിറ്റബിളിൻ്റെ പാക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് ഫ്രൂസൺ പാക്കറ്റ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം വെജിറ്റബിൾസിന് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമ്മളെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു എളുപ്പമുള്ള അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ബൈ